जी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है फोर्टीन पॉइंट फोर टॉपिक का नाम है अम्पेयर लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी जी इसका एक और नाम है अम्पेयर सर्कुटल लॉ बच्चों हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को ठीक है सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है ठीक है तो अम्पेयर ने जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को उस फ्लक्स डेंसिटी कह लें मैग्नेटिक इंडक्शन को जो था कैलकुलेट किया उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ही परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट द बी ठीक है जब वो ये काम करने में कामयाब हो गया तो उसने एक अपना लॉ बनाया जिसको नाम देते हैं पेयर सर्कुट लॉ का जो कि पॉइंट आउट करता है हमें कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है इसमें से गुजरने वाला करंट जो है ये है आई तो इस कंडक्टर के अराउंड जो है सर्कुलर फॉर्म में हमें पता है इन फॉर्म ऑफ लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवेल्प होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम इजिली मालूम कर सकते हैं बाई यूजिंग द अम्पेयर लॉ अम्पेयर सर्कुट लॉ ठीक है तो इसको हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कंसीडर हमारे पास जो एक रॉड है ये मैंने इसे रॉड रॉड किया हुआ है ये एक रॉड ये वही डायग्राम है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है ये रॉड है तो इसमें से जब करंट गुजरेगा तो इसके राउंड जो है सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवेल्प होगी ठीक है तो हमने क्या करना उस सर्कुलर फॉर्म में एक क्लोज लूप जो है वो हम कंसिडर करते हैं से कि इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है अब उस क्लोज लूप को हमने स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर जो है से डेल्टा एल जो है स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर जो है हमने उसको स्प्लिट कर लिया स्मॉल स्मॉल पैचेस में हमने उस क्लूप क्लोज लूप को हमने स्प्लिट कर लिया डिवाइड कर लिया और हर एक पैच को हमने नाम दिया डेल्टा एल का ठीक है तो फर्स्ट में डेल्टा एल वन होगा डेल्टा एल टू होगा डेल्टा एल थ्री होगा सिमिलरली हर एक पैच में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास बी होगी बी होगी ठीक है तो अम्पेयर ने यह कहा था कि अगर हम इन दो चीजों का इस पैच डेल्टा एल और उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी का प्रोडक्ट अगर ले लें यानी बी डॉट डेल्टा एल जो है इस तरह के हर कंपोनेंट में से अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें यानी इसका हर कंपोनेंट जो है इस क्लोज लूप का जो कि अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर बन रही है उसको स्मॉल पैच के अंदर डिजोल्व करके उसमें हर पैच में से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम मालूम कर लें तो हम सबको सम करें तो वो हमारे पास इक्वल आती है म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट लूप ठीक है यानी कि उसने कहा था कि ये वाली जो चीज है ये हमारे पास इक्वल आती है यानी बी डॉट डेल्टा एल जो है ये इक्वल आती है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट के ठीक है तो ये हमें बताया था जिसने हम पेयर्स ने उसने इसकी डेफिनेशन भी दी है डेफिनेशन ये दी है कि द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इन सब का सम है ये एक्चुअली ये सम है सम सिग्मा सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज यानी बी डॉट डेल्टा एल डेल्टा एल इज द लेंथ ऑफ दैट पैच ओके थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसका हमने एक क्लोज लूप का हमने स्मॉल सर्कुलर क्लोज लूप है उसका पैच डेल्टा एल उसको नाम दिया है अगर इस तरह के हर एक डेल्टा एल में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके उनको अगर हम सम कर लें तो वो हमारे पास इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम टू द टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट लूप यानी इस टोटल जो करंट इस लूप में से गुजर रहा होगा उस के इक्वल होगा म्यू नाइट हमारे पास जो स्पेस परमिटिबिलिटी है यानी कि स्पेस परमिबिलिटी है यानी स्पेस परमिशन जैसे होती है स्पेस कांस्टेंट भी क्या है परमिबिलिटी कांस्टेंट है और फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू जो है म्यू नॉट की वो है फोर पाई इंटू टेन एस टू पार माइनस सेवन वीबर पर एम्पेयर पर मीटर ठीक है ये किसकी वैल्यू है जी ये है वैल्यू ऑफ म्यू नॉट स्पेस पर मोबिलिटी म्यू नॉट जो है जो यहां पे हमने यूज किया है तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बी डॉट एट एल थ्रू विच द क्लोज लूप हैज बीन डिवाइडेड इज डिवाइडेड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय दैट लूप दिस इज अ स्टेटमेंट दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द अम्पेयर लॉ अम्पेयर सर्कुट लॉ तो यहां पर अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो लूप है उसको हमने डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल पैचेस डेल्टा एल के अंदर और उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी है तो हम इसको लिख सकते हैं इन वैक्टर फॉर्म बी भी मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्टर फॉर्म एंड डेल्टा एल थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग ऑल्सो वैक्टर कॉम्पोनेट जो कि इक्वल आती है हमारे पास बी 
डेल एल कॉस थीटा आ गए तो बच्चों कॉस थीटा जो है हमें डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड थ्रू विच द लूप हैज बीन डिवाइडेड डेल्टा एल यानी कि अगर इन दोनों के दरमियान एंगल जो है जीरो डिग्री होगा तो इसमें से गुजरने वाला करंट भी मैक्सिमम होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम गुजरेगी तो ये 90 डिग्री जब ये दोनों कंपोनेंट जो है पैरेलल होंगे यानी जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे पैरेलल ही होंगे इस तरह यानी कि अगर पैरेलल होंगे दोनों कंपोनेंट ठीक है यानी बी और डेल एल जो है दोनों अगर पैरल होंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें से गुजरेगी उस लूप में से और उसका करंट भी मैक्सिमम होगा वहां पर तो Uh, अब हम क्या करते हैं हम इस तरह के पैचेस को जो है देख लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ पैचेस के अंदर इसको डिजोल्व किया है पहला पैच हमारे पास है एल वन दूसरा यानी कि बी डॉट एल वन और दूसरा जो है बी डॉट एल टू तीसरा है बी डॉट एल थ्री प्लस इन बिटवीन हम ले लेते हैं बी डॉट आर आर हमारे पास कोई भी कंपोनेंट होगा एंड प्लस सोन सोन जो एंड वाला कंपोनेंट जो हमारे पास आएगा वो होगा बी डॉट एल इन टू एन ठीक है तो अगर इसको अगर हम समराइज कर लें समराइज करके इसको हम लिख सकते हैं सम की फॉर्म में समराइज करके इसको हम लिखें तो इसको लिखेंगे सिग्मा आर हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ द कंपोनेंट होगा ठीक है आर्थ कंपोनेंट जो कि वन से लेके है कहाँ तक एन तक और ये हमारे पास है जी बी डॉट एल तो n और ये इक्वल आता है हमारे पास म्यू नॉट इन टू आई के तो बच्चों ये आपके पास आ जाता है जी वैल्यू और यहां पे लिखना चाहिए नहीं आना चाहिए बल्कि और ठीक है ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी एम्पेयर सर्कुलर ला की एम्पेयर सर्कुलर ला बताता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेके बी डॉट एल का और उसके तमाम कंपोनेंट्स को अगर हम सम अप कर लें क्लोज लूप के अंदर क्लोज सर्किट के अंदर तो हमारे पास इक्वल आते हैं म्यू नॉट आई के यानी अगर हमें यहाँ से आई का पता हो आई तो हमने अप्लाइड किया होना है आई पता हो तो यहाँ से हम बी मालूम कर सकते हैं सो दिस इज अफिनेशन ऑफ द एम्पेयर सर्कुलर ला एन जो है यहाँ पे अगर आर्थ जो है कोई भी हमारे पास कंपोनेंट की वैल्यू होगी जबकि एन जो है नंबर ऑफ लूप्स को डिफाइन करेगा जारी सी बात यहाँ पे एक लूप तो बननी नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बननी है अराउंड द कंडक्टर जो है लूप्स किसकी बोला मैग्नेटिक फील्ड की लूप्स ठीक है मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर फॉर्म में डेवलप होनी है ठीक है उन सबको हम नाम देते हैं किसका एन का नंबर ऑफ द लूप्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लूप जो है वो हमारे पास होंगी आर्थ कोई भी नंबर ऑफ द वैल्यू आर्थ वैल्यू जो है लॉन्ग द एलिमेंट जो है जिसकी भी हम लेंगे वो वन है टू है थ्री है फोर वो हम देखेंगे जब हमने फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड करनी है आगे जब हम करने लगे हैं वो हम देखते हैं उसके अंदर जो है वो आ, हम आर्थ की वैल्यू क्या लेते हैं तो दिस इज अम्पेयर सर्कुटल लॉ और जनरली दिस इज अम्पेयर लॉ टू फाइंड आउट टू डिटर्मिन द फ्लक्स डेंसिटी बी और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो मर्जी नाम दे लें इसको आप